All right, so guys, what's up? Christian here. I am back uh, with another unboxing video. So nakita niyo dito yung mga gagamit ko for Manex uh, gaming PC build. MSI ulit tayo guys. Last time is diba yung B40, B450 na chipset yung sa AMD. Tapos ngayon naman, ang ibibuild natin is yung yung latest na chipset from Intel, yung Z390. So ang board na gagamit natin is yung MPG uh, Z390 na gaming Edge AC. Ito yung under ng MSI Performance Gaming. Nga pala guys, i-discuss ko din sa promo. May promo sa MSI ngayon. If magpa-purchase kayo ng gaming motherboard na Z390 chipset, tapos yung X470 and yung, I don't know kung yung B450 kasama ata doon, ililink ko na sa description yung pinaka full details. Pagka bumili kayo nun, may kasama na siyang, meron na siyang free na game, which is yung um, Assassin's Creed na Odyssey. Ano ata yun guys? So worth, 3,000 ata, mga ganun. So, free na yun pagka bumili kayo nito. So, ang promo, siguro, an ano na lang, until December 31. So, yan, grab nyo na. Pag bumili kayo ng gaming motherboard, tsaka yung, yung optics na, wait lang guys ha, yung mag, yung line nila, ayan o. Mag 24, optics mag, 27 pala, 1C. Ito yung, last time bigay is yung 24 inches, ito yung 27. So, makikita nyo to sa build video. So, ngayon guys, ang gagawin ko for this build, hindi siya build guide. Ang gagawin ko dito is yung time-lapse build. Okay? For this build, ito yung gagamitin ko, MPG Z390. Ayan na, motherboard. Bubuksan natin yung mamaya guys. Tapos, for the GPU, pair natin siya ng RTX 2070, which is yung armor. Binago na lang yung armor. Makikita nyo yung mamaya. Uh, armor, di ba, last time yung pinakauna kong build sa tropa ko, yung binil ko para sa pamangkin niya. Armor yun. So ngayon, binago nila yung design. Makikita nyo ito mamaya. Uh, sa move here, nakita nyo siguro yung mga ginamit ko for this one. Yung power supply, yung MWE Gold 750 watts. Tapos may bagong ano dito si Color Masters, Master Liquid ML120RS. Uh, it's a thermal detection sensor. Mamaya, bubuks natin, papakita ko sa inyo. Uh, may bagong feature to. Uh, meron siyang RGB sa gilid, yung sa, uh, sa RAD. Mamaya, papakita ko yun, mamaya. Okay, hindi ko lang mapapailaw kasi <laughs> and yung case for the case yung mag pylon na may over, quick overview natin tapos yung mga nandito yung eto mga nagamit ko na eh uh, nag, nakita ko na siguro to yung mga Viker tapos oops uh, DS502 na gaming headset gagamitin ko yan kasi mag install ako guys after nito Uh, magda-download na ako ng game, pupunta ako sa pinsang ko kasi naantay ako ng pinsang ko ngayon eh well, baka matutulog na siya clutch gem 40 gamit ko natin last time so for the storage ang storage guys is yung western digital na black yan uh, it's a WD uh, black papakita ko sa inyo yung mamaya ng mabilisan closer look natin and yung uh, for the memory is yung trident say RGB yan eto yung mga components na gagamitin ko, closer look tayo, unbox natin, pakita ko sa inyo ng mabilisan, a quick overview, and yun. Alright, so closer look natin guys, yung, so this is the MPG uh, Z390 Gaming Edge AC, as you can see, uh, support siya ng Mystic Light, makita niya natin mamaya kung saan yung LED zone niya. So unboxing natin guys, nabas natin yung board, yung, guys yung processor nga pala nakalimutan ko kanina, ang gagamitin kong processor dito is yung i5 pala na 8600. So, hindi pa ako napapahiram ng 9600K. 8600K yung gagamitin ko muna dito. Yan. So, hintayin nyo lang guys. Magkakaroon din ng, ano yan, ng 96, 97, or 9900K. Yan. So, this is na motherboard guys. Tabi ko lang guys. Oh. Okay. So, check muna natin yung accessories for this one. Tunayin natin yung user guide. Uh, MPG Z390 Gaming HAC user guide. So, badge or sticker para lagay nyo sa harap ng case nyo. Yan. True Gaming, uh, drivers and utility software, CD. Check na lang guys, download yung latest driver pagka uh, mayroon kayo access sa internet. Dito naman is yung label for the SATA. Uh, thank you note or pwede, eh, pwede, nakapag-purchase kayo, register nyo agad para yung full ano nila uh, after sales support. And ito yung, yung brochure for other ano guys, uh, graphic card series ng MSI or yung mga products nila. Yan. So this is a quick installation guide. So, for the accessories, here's the sa Wi-Fi antenna. Ito nyo mamaya. And two pairs of uh, SATA. Yung dalawa is yung naka-right angle. Tapos, ito naman is yung sa RGB extension. 
Uh, ang gamit dito is 12 volts. Check natin guys kung meron siyang 5 volts. Ito naman is yung NV SLI bridge. Uh, double check natin kung anong itsura para makita nyo. If ever, bibili kayo nito. Pata ko sa inyo. Ayan. So, closer look. Yes. So, that's the SLI. Next is yung screw for M.2. Yan guys, gagamit, gagamit ako M.2 ah. Uh, dito yung uh, Western Digital na WD Black. Gagamitin ko to. Yan, yeah, screw. Dalawa pala yun guys. So, next is yung IO Shield. Huwag nyo kakalimutan to. Wait lang guys ah. Uh, ayusin ko lang para closer makita nyo yung board. Alright, so here's the motherboard guys ng MPG Z390 Gaming Edge AC. Yung socket is for the uh, Coffee Lake Refresh. Yun yung 9th generation. So, LGA uh, 1151 na socket. Yan. Ang lalagay nyo lang dito is yung 8700K, 8600K, 8700K, yung mga ganun. And yung uh, 9th generation. Yung 9600K, 9700K, and yung 9900K. So, yan. That's for the 1151 socket. Compatible yun for the 8th generation and yung 9th generation. Latest, of course. Pagka, uh, syempre, magli-latest na kayo, ito na yung bilan nyo, Z390. Huwag kayong bibili ng Z370 na board tapos mag na 9th gen kayo. ba? So, mali yun. Gagana siya pag i-update nyo yung BIOS. Pero kung, for example, mag upgrade na kayo, bilin nyo na talaga yung Z390. Okay? Para compatible sila. Hindi na kayo mamumblema sa uh, yung pag-update pag -update ng BIOS, yung mga ganun. Okay? Uh, heat sink design niya. Ay, tinatawag nyo yung MSI dito yung ginawa nila dito is for uh, efficient cooling is yung extended yung heat sink. Ayan. So, makikita nyo. Meron kayong makikita ng uh, 8 plus 2 pin uh, for the CPU, yung EPS dun sa power supply. Ayan. Dito nyo yung connect yun. Hey, Christian, bakit may plus 4? Plus 4 is parang stable yung overclocking nyo. Alam nyo naman guys, 9th generation is medyo power hungry sila. So, kailangan nila ng another pin. Uh, for the top tier ng mga gaming motherboard is, alam ko, 8 plus 8 yun. Okay? Dito is for performance or mid-tier is parang plus 4 lang yung nilagay nila. So, hey Christian, okay lang ba kung uh, yung 8 pin lang yung kamit ko? Yes, okay lang guys. Gagana yun. As you can see guys, yung design niya is yung edgy or yung parang combination ng oblique or yung acute angle. Nakalimutan ko yung isa. Ayan, makita nyo yung angle dito. Ayan, somewhere here. Yung mga edge. It's combination of parang black and linya-linya. Hindi siya color gray eh. Dito lang is parang nagmumuka siyang dark gray. Parang banda. Hindi siya, ano guys, wala siyang color gray na, na, na ilo. Ay, ito pala. Parang line-line na ganun. Closer look na natin. Ayan line line siya na ganyan. Okay. Uh, for the memory, uh, supported siya ng 64GB yung capacity. And for overclocking, uh, supported to ng uh, 4400 MHz na frequency. Yan, overclocking yan. So, next to that, here, wait lang. Check natin tong ano, yung mga header. Somewhere here, guys. Yeah, may CPU fan header dito. Tapos may mga ilaw din dito. May nakita kong LED dun. Meron siyang RGB, nakaabang for Corsair. Ayun no. Alam niyo ba yung Corsair na ginamit ko last time for the MSI yung Corsair? Meron siyang nilagay dito. Kasi yung Corsair, fa yung LED nun is hindi siya yung 3-pin and yung 4-pin. So, meron siyang parang yung ginawa nila for exclusive na Corsair na pin dito. Ayan. Naglagay si MSI. Ayan. If you're using your Corsair, yung mga LED nila, Yun, meron dito. If meron kayong Corsair, rekta na yan. Hindi na kayo gagamit nung LED controller. Para makontrol nyo na yung, um, yung mga effects ng Mystic Light dun mismo sa may Mystic Light software. Okay? Hindi na kayo gagamit ng LED controller. Kasi may gumagamit pa si Corsair nyo last time. Eh, yung ginamit ko for the yung white Arctic na B360. Okay? So, over here may mga pan fan or sis fan. 1, 2, 3, 4... Merong apat dito na nakikita. Then, for dito, meron namang easy debug LED for quick uh, troubleshooting kung ano yung magiging problem ng uh, system unit nyo. Over here, meron yung 24 pin. Tapos, nun is yung uh, for the Gen 2 at ito, for the USB Gen 2 uh, for front panel. Tapos, yung USB uh, dito for the 3.1. Gaming Edge AC is for the yung latest storage na standard, lahat is supported dito. So, meron siyang anim. Pakita lang kayo guys. Closer look na ito yan. Anim na SATA. So, lahat yun is naka-right angle. 
Okay, SATA SSD over here. Okay, ito yung mga front panel yan. Yung rainbow effect to. Ito yung ata for the 5 volts ata to guys. Double check ko lang guys sa manual lang later. Kasi 3 pin siya eh no. Dito. Yung rainbow na tinatawag nila. Okay. So RGBS dalawa for 12 volts and I think ito nga 3 pin uh, for the 5 volts. Yan. For the addressable RGB. Tapos yung audio dito. So, tapos over here guys makita nyo may cut out for the separation ng analog and yung digital. So, makita nyo dito yung audio uh, boost 4. Yan. So with Nahimic 3 yan. So pero siya for yung yung tunog niyan guys is for studio grade na sound quality. Yan, over here guys, makita niyo meron siyang tama ba? Ah, uh, for two-way SLI, nakita niyo ganda ba kanina? Is meron siyang bridge na kasama dun sa accessories. So ito, pwede siyang ma two-way SLI. Yan. So so here is meron siyang nakita niyo guys, meron siyang steel armor. So yan is para dun sa mga mabibigat na GPU. Uh, protection din yun guys for EMI. Nagamit ako ng Western Digital Log Black. Uh, which is yung gagawin ko dito is dito ka tayo kakabit yun. So that's for the di uh, digital 500GB na ano, SSD. M.2, NVMe pala. Yan. So here, dito ka kakabit yan. So supported ng ano yun. So bali, dalawang slot siya. Nakikita nyo dito. Yan. So pwede kayo mag grade 0 I think. Grade 0 na configuration. Pag dalawa, dalawa. Alright. So makikita nyo dito is dalawang uh, USB 3.1 for your uh, gaming peripheral. 3.0 pala. Yan, for the PS2. And yung dalawang display port. Yes, isa pala. Isang display port and yung HDMI. Then, ito yung Gen 2 na port. USB uh, 3.1 Gen 2 pala. Yan. Ditong yung area na to. Mas mabilis siyang guys for copying of files. Uh, transferring of files. Yan. Kung uh, nag-video edit kayo. Malaking, may 4K na file kayo. Malaking magiging problem for transferring ng files dito. Yes, of course, meron siyang uh, USB 3.1 uh, yung Gen 1 and yung Intel for the uh, gigabit internet dito. And yung, of course, guys, uh, for the Z390 na chipset, ito yung nilagay nila na Wi-Fi AC. So, ito yung nadagdag sa chipset. Uh, yung wireless connectivity na ano ata yung 1.7 uh, gigabits for second ata yun, guys. Uh, I forgot the figures pero ito yung talagang in additional feature na dinagdag for the Z390 na chipset yun yung uh, wireless AC yan yung wifi dito yun. nakita nyo gina kanina yung dalawa antena di ba included yan dyan yung ikakabit yan okay so hindi na kailangan mag bumili ng additional USB adapter natin yan for your wireless uh, connectivity so dito meron siyang uh, built in okay and lastly guys yung uh, audio jack uh, gold plated yan yan for the kanina yung binanggit ko is yung audio boost. Alright? So, that's for the overview ng gaming motherboard na gaming HAC. Okay, next guys is a GPU. Here's the MSI Armor uh, GeForce RTX 2070 uh, from MSI. So, guys, yung Armor, di ba, last time? Yung pinakuna ka ng build, yun yung black and white. Po ito, bago. Unbox natin guys. Pakita ko sa inyo kung insura nito. For this one, ito yung for the ano guys. Yes, accessories. Oh, I missed a graphics card, user guide, uh, GPU driver yun utility guys. Download yung latest driver for sa website nila. Lucky Dragon Computer Workshop. Bah, ayos to. Meron pang comic. And so, and this is the ano. Ano to? Ah, parang ano lang. Eat, sleep, game, repeat. True gaming. Gaming is my life. Next is the graphics card. Oh, nice and ganda. Ay, guys, meron pa lang ano. Same with the motherboard. Yung registration, yung notice, ba, yung, or yung thank you note. Oh, nice. Ang ganda. Oh, check this out, guys. Okay, yung plasticking. Ito yung ano, guys, uh, armor, uh, MSI. Pag nakakabit nyo ng ganyan, yung standard orientation for the horizontal. Then, meron ba ditong, I don't know kung, ah, ito lang yung ata yung umiilaw. Tapos, GeForce GTX, RTX pala. Yan, so with the Dragon and yung MSI logo here. Tapos, yung fan, dual fan. Uh, this is for the uh, uh, Torx 2.0. So, under lang yan pag, uh, alam ko yung 60 uh, degrees Celsius pataas. Okay, 
pag pababa below is titiga siya. And yung ginagamit dito guys for the ano dito, yung ball bearing yan for smoother yung pag-ikot para uh, efficient yung cooling pag buga ng uh, ng hangin diyan sa may heat sink dito. Okay? Oh, this is for the heat sink. Oh, ang ganda, nice. And yung backplate, sobrang angas ang backplate. Ay, wait, balik tayo. Check this out, yung backplate. Here's a black backplate. So, nakakatulong to for yung rigidity ng card plus yung pag-dissipate pag ng heat. So, yan, nakakatulong yan, guys. So, wow, sobrang angas ngayon ng, ano, ha, ng armor. Dati kasi, guys, hindi nila nilagyan ng, ano, eh, ng backplate yung armor. Yung first build ko, yung 1080. Alright, so, ang gagawin ko dito is, I think, yung ano. So, connector dito. Tatlong DP. Yes, tatlong DP nga, guys. Tatlo, tapos isang HDMI. Tapos, may makikita ko yung... Uh, USB Type-C connector dito. Hey, Christian, ano ba yung USB? Bakit may USB Type-C? I think this is for, ano guys, yung sa virtual reality yun. Dito ata kinakabit yun. For the Type-C connector. Yan, so MSI. So, ang kakainin ng slot is dalawa. For the RTX 2070. Alright, so that's for the Armor uh, GeForce GCX 2070. 8GB uh, GDDR6 na yung VRAM nito. Okay? So, sobrang bilis na yun. And, laki magiging problem if you're dual or triple monitor yan. Supported yan dito. Yeah, so, pwede pwede ito. Apat. Yan, kasi yung apat yung connector dun sa, ano, dito. So, dalawang DP. Ah, ah tatlong DP and yung isang HDMI. Yeah, so, GDDR6. Ray tracing, of course, uh, for this one. Sadi, guys, uh, isa pa lang yung game ng supported ng ray tracing ngayon, which is yung Battlefield 5. So, that's it, guys, for the Ang gagamitin ko for the armor na GTX, RTX pala. Okay, na GPU na gagamitin ko sa build. Alright guys, so uh, storage and RAM tayo. So, ang gagamitin guys for the storage, ay RAM pala. Trident Z RGB, it's a G skill. Uh, 16 ba times 2? Ah, it's 2400 lang. Okay, it's a 2400. Ito lahat ating lagi kong ginagamit for the ano, MSI. Build uh, 16, it's 16 gigabyte guys. 3 times 2, 10. Guys, ayan. Uh, Trident Z RGB. Alright, so for SSD, uh, for this stor storage, wala pala akong ano. So, this is only for the storage na gagamitin ko. It's a Western Digital Black. Diba si, ano, si WD Western Digital is parang yung may color kway sila for their uh, product, yung storage nila. Si WD is, diba meron siya ng green for your yung Echo uh, friendly ba yun? That's for the green. Tapos yung blue is yung basic storage. Tapos yung black is yung performance. I highly recommend for those of you na lalo na lalo na nag edit ng video or productivity, mag-NVMe kayo. Kasi laking tulong ramdam na ramdam ko yung ano. Lalo na pagka kunwari multitask ka, so may mga naka-open or rendering ka or uh, editing ka, yun, NVMe. Yun ang highly suggest ko. Okay, so this for the ano, performance. Yung sa, sa Western Digital, meron akong guys, sa black talaga, uh, sobrang ano, sulit. Pag mag i kayo ng black. Kasi meron ako dati na drive, uh, ginamit for yung diskless. Kasi yun yung ginagamit eh, pag performance. Hanggang ngayon buhay pa. At meron din ako dyan na black. Uh, I'm still using the ano, yung WD na black for my storage. 6 years na, yun yung binili ko dati. 6 years na boy pa rin hanggang ngayon. So, 500 yung capacity. So, ito yung gagamitin ko for na M.2. MVM yun guys, ha? Yan. So, sobrang ano. Uh, papakita ko sa inyo paano yung, yung boot time, yung ganun startup time for this one. Para magkaroon yung idea kung yung WD block, how it performs. Uh, konting benchmark lang, siguro maglalagay ako dun sa timelapse build video sa pinaka n na yun hintay niyo yun yung gagawin ko dito for the western digital wd black ayan that's for the unboxing all right so that's for the ano next naman is yung cooler master liquid ml120 rs ito yung bug latest ni cooler master guys meron siyang yung tinatawag na feature na thermal detection sensor ay no so tas meron may makikita niyo yung rs ito yung bago so may yung sa gilid ng rod may makikita kayong parang umiilaw na RGB. So, parang in-extend nila yung ano dun. Pailaw. Pakita ko lang sa inyo guys ha. Alright. So, ayun nga guys. Meron. 
hindi siya makikita eh. hindi ko muna mapapailaw eh Oh, nice. Oh, ang ganda. May gunmetal na siya. Pinalitan nila ng bago. Yung sa gilid. Yung RS yun, guys, ha. Dito yung sa gilid ito. May RGB na siya. Oh, yun. Ayan. Yung may ilaw itong part na to. So, makikita nyo yung ilaw nito, guys. Sobrang ganda. Doon na sa build video. Tsaka, abangan nyo. Hindi ko mapapailaw dito, eh. Makikita nyo, meron siyang addressable RGB dito. Magkabila. Nakakabit. Okay, so that's for the cooler. And yun, case na tayo guys. Lastly, for the case. Para mabilis, mabilis. Okay, so that's a cooler. Addressable RGB. Uh, it's a Master Liquid ML120 RS. Yung dati is R lang eh. Ngayon nilagay nilang S for the sensor ata yun. So this is the case, yung Magpylon. So check natin guys. Ah, okay. Si Magpylon is dalawang, tatlo pala. Uh, tempered glass. So, left, as uh, so a right, sa so left, and sa so front. Okay, temper glass siya. So, dito, tas may included ata siyang tatlong fan. So, check na natin yun, guys. So, temper glass. 4mm in thickness. Temper glass. I think it's a medium black na tint pag sa kotse. Mga ganun. So, this is uh, uh, front uh, ng uh, magpylon. So, makita nyo, isa, it has a magnetic uh, dust filters. Tapos, ayun, guys, ito nga. Yung included na siya, meron siyang tatlong fan na 120mm with RGB na. Okay? So, MSI yan uh, included na. So, makita nyo yung green ng RGB. Ayun o. No? Pwede rin kayo mag-mount dito na 140. Yan, meron dito. Mount for 140. Dalawa. 140. And sa mounting support uh, for the rad red or radiator, pwede dito na 360, uh, 240, and yung 120mm yan. Dito sa harap. Okay? Tayo sa cable management uh, para mabilisan lang. Top is ano, dust filters. Mamaya na sa top guys. Unahin ko lang to dito kasi alright. So, th this is for the ano, likod guys. Or yung sa likod ng motherboard tray. So, cable management is yes. Ayan. So, space for cable management. Yes. Maluwag dito. Uh, cable tie points meron. 1, 2, 4, 6, 8. Meron 8 dito. Uh, for para itatali nyo yung 24 pin or yung mga front panel nyo, yung cable dito. Then, meron dito yung makikita ko for kabita ng SSD, dalawa. Yeah, it's pretty similar pa guys kay Magbunker, yung ginamit ko last time. Then, meron din dito for SSD sa likod. Tama, it's screw. Merong screw dito. And cutout for your uh, motherboard tray, meron dito. And route ng EPS, yes, meron dito guys. So, no problems dito lang is walang... Okay, so walang RGB routing dito uh, pag magkakabit lang. So dito lang talaga siya. Or dito. So dito yung papadaanin. Tsaka dito. Okay. Tapos dito sa may rear, cut out for input and output. Then yung 120mm mounting lang dito sa likod. And yung 7 expansion slots plus yung 2 for uh, GPU optical orientation. And yung uh, power supply mount. So, dito nyo siguro papadaan din yung power supply. Here at the top is meron siyang power button. Tapos yung uh, input and output for your speaker and yung mic. HDD activity light. Uh, reset button. Dalawang USB 3.1 dito. And USB 2.0 dito. So, apat total of USB dito sa may harap. Okay. Vents dito is meron siyang uh, dust filters protected. Sa top and sa front. Nakita nyo kanina. Then, 120mm mounting dito. I don't know kung hindi ata pwede dito na guys mag-mount ng rod. Kasi yung clearance yung magiging problem. Alright. Meter na temper glass yung thickness. So, it's yeah, similar guys uh, for the mag bunker. Meron siyang LED dito para ma-illuminate. Yes, 4-pin Molox para mapa-under tong uh, dito, yung part na to. Yung logo ni MSI and yung Dragon. Mumukhang uh, premium yung case pag may rubber grommets. Yes, meron dalawa dito for the front panel yung cutout. Tapos para ma-route nyo yung, ano nyo, uh, yung cables yung dito. And yes, kanina nasabi ko na yung mounting and yung expansion slot dito. And dito is yung motherboard uh, cutout. So mini ITX, micro ATX and yung uh, standard ATX uh, form factor uh, for this uh, motherboard. Uh, support dito. Ayan. So, ito yung ano. Teka, check ko lang guys. Ah, it's up. 12 volts. MSI fan na brushless. 
wait hindi yun nakalagay yung ano, RPM yeah so I think this for the case guys uh, quick overview lang ito yung gagamitin ko uh, for the build hintayin nyo yung build guys ha so there you have it guys yun yung unboxing ko uh, for my next uh, MSI gaming uh, PC so wait nyo na lang guys yung uh, time lapse build na gagawin ko dito tapos nga pala ang total ng guys ang total nito is around sa 88,000 so gagawin ko lang 90,000 doon sa ano uh, system unit lang yun guys hindi kasama yung pinakita kong ano na uh, gaming gear yun yung monitor KB mouse and ano hindi kasama yun okay bago ko i-end uh, shoutout muna tayo so yan nag, nag post ako dun sa community page 15 kuha ko ng 15 subscribers pero baka check ko lang guys kasi yung internet ko yung mobile data ko hindi na kaya na mag ano mag load Alright, so shout out sa mga to. So Aaron Recamano, uh, Cheng Wahe, tapos uh, Rafael Saferia, uh, Infinity Gaming, tapos Justin John Reyes, uh, Jan Balanza, Ruter Berino, tama ba yun? Uh, Kenneth Lara, tapos Malmer, uh, Ketoy Malopet. Yan, shout out sa'yo. Eldridge Marcos, shout out. Ralph Christian, Ralph Padding, Carlo Martin, Gabriel Diasis, Jarlon J. Reyes, Tin Balpongo, and Emil Rodriguez, Ryan Hans, Eduardo Ero, Cedric James, tapos Joram Beleza, yan, shout out. Tapos Robert Villanueva, yan, shout out. Yun lang guys. So there you have it guys. Uh, thank you guys for tuning in sa lahat ng nagpa-shout out, maraming maraming salamat at uh, nag-tune in kayo yung mga hindi nakapag-comment uh, so, at hindi ko rin na uh, mention next vlog lang, alright? So, thank you guys for tuning in, all upload section so, like the video guys and subscribe to the channel and I'll see you all in my next unboxing video, bye-bye